，斯诺克世锦赛的五连冠，对比七套大满贯，究竟哪一个更难？今天啊，咱们本来要说火箭的哪些记录有可能被小特超越，但是昨天我看到群里面为了五连冠和七套大满贯，究竟谁更难的事儿，吵得不可开交。这个人吧，一旦进入撕逼状态，就容易失去一些理智。昨天呢，看着兄弟们争论，我也没插嘴。我觉得吧，两边的球迷呢，有些东西呢没说在点上。今天呢、啊，咱们就来聊一聊我的观点。第一个开撕的问题呢，就是九十年代的球员水平不如二十一世纪后的球员。火迷的观点呢，就是二十一世纪的球员更强。今天呢、啊，咱们尽量公正客观的聊这个问题。你要说二零后的球员技术上有多大的飞跃，这个倒不至于。但是有一个很直观的印象，就是准度提高了，破百变多了。在这一点呢，可能新一代的球迷忽略了一个问题。那就是器材的提升，其中有一个很大的因素就是代扣。今年的世锦赛用台，大家就可以做一个很直观的对比了。决赛之前的用台，所有的球员上场之后都感受到了代扣的变化，甚至很多球的打法都变了。为啥？因为代扣变小了。而九十年代的球员打的就是这种代扣。到了决赛，为了不影响比赛的观赏性，又把球桌给换了。在这儿呢，咱们再来看一下数据：斯诺克世锦赛从一九九一年。到二零零八年新牌进入之前，每一届的破百数都是在三十五杆到六十杆之间。大圣看了一下，平均数在五十杆左右。而在二零零九年新牌正式签约世台联，斯诺克世锦赛的破百数一下进入了八十杆时代。当年的破百数一下从去年的六十二杆提升到了八十三杆。那么今年的世锦赛呢？由于带口的变化，本次的世锦赛创造了近十年以来的新低，破百数仅仅六十三杆。也就是说。他又回到了九十年代哦。另外一点器材的变化呢，就是现在几乎看不到静电了，那是因为比赛用球和台泥技术的提升。当然，还有巧克也发生了革命性的变化。要知道，九十年代打球那可是静电满天飞。好了，说完这两点，我相信应该对于这两代的球员来对比更公正一些。好，那么九十年代的球员真的很弱吗？单就水平和年龄架构来说，九十年代的球员更合理。老一辈的球王史蒂夫·戴维斯、帕洛特。还有二哥吉米·怀特，都是正值壮年，都在自己职业生涯的巅峰。中生代的真正大魔王彼得·埃伯顿，这个懂得都懂。你想要赢下他，不脱掉一层皮，那是不可能的。还有当年的独柏林甜心肯达和迪，差一点打破了克鲁斯堡的魔咒。从九二年开始，七五三节正式下场，比他们再稍晚一些。保罗·亨特、瑞恩戴、优越王子格雷姆·多特，这些超级新星,星都陆续登场。在九十年代可谓是巨星闪耀，人才辈出。再来反观零零后的斯诺克，囧哥虽然挂着九零后一哥的名号，但是都已经三十四岁了。现在的斯诺克已经出现了严重的人才断档，这大英帝国已经整整的十五年没出人才了。就咱们还出了一个赵新同、严敏涛，这一胖一瘦，一快一慢，正好给两大门派都补充了悍将。但是就这样的星星还被派去出了公差，兄弟们说。从年龄结构来说，是不是九十年代更合理呀、啊？如果九十年代组一个队，零零后组一个队，兄弟们认为哪边会赢呢？好，解释完了这个事儿，咱们回到最初的问题：世锦赛五连冠和七套大满贯，究竟谁更难？其实啊，就这个问题，它根本就是两个概念。世锦赛的五连冠体现的是一个时期的统治力，既需要技压群雄的能力，更需要傲视天下英雄的霸气。甚至有些时候还需要那么一点点的运气。你比方说现在的小特，能力、运气都有，但是就是缺少了这份傲视群雄的霸气，所以他想要五连冠很难。而火箭的七套大满贯呢，是在三十年的漫长的时间长河中，靠着自己的天赋、自律以及人才断档的机遇，一步步实现这个伟大成就的。当然，如果早在十年前，火箭就在中国像现在这么玩，别说七套大满贯了。五套他也得飞，所以这两项记录就是这二人职业生涯最真实的写照。一个是最高的山，一个是最长的河。就我个人来说，我觉得一段时期的绝对统治力，也就是最高的山更难攀登一些。当然，这也仅仅是就这项记录本身而言。今天的火箭已经无需证明，他已经超越皇帝，成为最伟大的球员，而且很多记录还在延续。登上珠穆朗玛的那一刻。固然一览众山小，但是接下来走的全是下坡路。大江大河虽然走得慢了一些，但是最终它却汇聚成阳。
，一个曾经九州一统，万国来朝；一个靠着无数群星的闪耀时刻，最终汇集成了银河。如果是你，你将作何选择呢？